Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Good evening. teacher. How are you today? Fine. I'm fine. fine. Great. I'm fine. Awesome. Did you have a good day? Yes. Very good day. Nice. Do you work on um weekend? Uh, never. No? Fantastic. No. Any plans or you're going to rest? Um, rest? Excuse me. Do you have plans for the weekend? Any plans? No. No, you're going um, to rest. No, no. Stay no. at home. I stay at home. Okay, perfect. So, uh, thank you for being on time. I think I sent you the presentation, I guess. Yes, I sent it. But yes, we're going to start. I just have eight. Yes. I hope the rest is connected later. This is what we started yesterday. This is the exercise, right? And let me make it bigger, but it's stuck here. Okay. Let's review. Esto lo vimos ayer, pero lo vamos a repasar y les voy a poner el audio para que puedan escuchar. Eh, hablamos un poco el día de ayer como de las, uh, cómo hacer las WH questions o information questions usando el presente simple con verbos que no son verb to be, right? Acordémonos que esa parte, el cero estar, el am, um, is, are, es otra parte del presente simple. Eh, tenemos las questions, las answers y teníamos las spelling rules que también discutimos un poco. Les voy a compartir el audio para que ustedes escuchen la pronunciación y refresquemos lo que vimos ayer. Page 10, exercise 5, grammar focus. Simple present, WH questions and statements. What do you do? I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Andrea do? She's a guide. She takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. I, you. Work. Take. Study. Teach. Do. Go. Have. He, she. Works. Takes. Studies. Teaches. Does. Goes. Has. Okay, there we have the audio. And we also started to complete these uh, conversations. We did the first one, ya habíamos hecho la primera parte, and we said, what do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? Esta parte era la que ya habíamos hecho, la de where do you go to school? And it says, I go. And no sé si pueden ver donde dice answers. Answers. Este cuadrito. Yes or no? Yes. Ok, este desafortunadamente no yes, lo puedo yes. hacer más grande, pero ahí está. Aquí pueden ver, hasta aquí habíamos avanzado ayer. So, um, let's finish this conversation. Vamos a finalizar la uno y luego a completar la número dos. En la uno sigue, wow. Do you like your classes? It is a I, them a lot. Hmm. 
¿Recuerdan cómo se hacía esa pregunta? ¿Qué tanto le gusta sus clases, su trabajo, etcétera? I like. Ajá, uh -huh. I like them a lot. Esa sería la respuesta, ¿verdad? I like them a lot. Y la pregunta está arriba. What do you like your classes? What? Mm. Sería what? Mm, no. no, it's a different question word. Es otra eh, otra Question uh, word, palabra de pregunta. No, what, what es qué o el qué. ¿Cuál es para preguntar cómo o qué tanto? How, how, how ajá. How. how. How do you like your classes? Veamos la respuesta. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. Ok, les voy a dar tiempo para que vean la número dos. Ya la... la Conversación 1 está completa. Aquí pueden ver. Vamos a completar la 2. Les voy a dar unos minutitos.
finished? Finish. Okay, how does the first question start in the conversation number two? Does. Uh -huh. She's a teacher. She what does. does Tanya do? She's a teacher. She. She teaches. She teaches. Uh -huh. She teaches an art class. Okay. She teaches an art class at the school in Denver. Okay, let's see the next one. And what about Ryan? Where does he work? Excellent. Where, Where does... does he work? And the answer? He works for a big computer company in San Francisco. Uh -huh. Yes, exactly. He works for a big computer company in San Francisco. Next question. What, what does what he does, do exactly? Does. Excellent. What does he do exactly? And the answer, he's a website designer. He need the verb. Necesitamos el verbo. ¿Cuál sería? Si es un designer, he's a website designer. He fantastic websites. Right. Mm, could be another possibility. He is fantastic. Hmm. Uh, another option. Hmm. Designs. Yes, designs. Design. He designs fantastic websites. Very good. Now, let me, um, vamos a hacerla acá. Porque esto se los voy a mandar en un momentito. Pero tengo que dejar de compartir. Okay, so we are going to practice pronunciation. Vamos a practicar la pronunciación de esto que acabamos de completar. Y luego le voy a mandar el screenshot al grupo de WhatsApp. Vamos a practicar. Podemos repetir en casa. Recuerden, no es necesario el micrófono habilitado. Ya luego vamos a ir a los breakout rooms para practicar. Y vamos a practicar la pronunciación con nuestros compañeros y compañeras. Eh, vamos a tratar de hacerlo como tal cual se escucharía en un audio, ¿verdad? Recuerden que en inglés es un poco diferente al español en el sentido de que nosotros tratamos de decir cada palabra, ¿verdad? Como leer cada palabra. Ellos unen todo. Por ejemplo, si usted dice, what do you do? Está correcto. Pero ellos dirían, what do you do? What do you do? Ellos unen. ¿Ok? Por eso es que suena tan rápido cuando ellos están hablando. Así que pues vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Let's repeat. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. What does Tanya do?
she's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. And what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. Any question about pronunciation or the meaning of any word about uh, maybe el significado or pronunciación? Briseida? Sí, teacher, en, en al, al final de la hora del, de la conversación donde está la B, dice he is a web, dijo web, sí, algo así. Website. Website. Uh -huh. Website. Website. Mm -hmm. Website designer. Website designer. Uh -huh. Website. Website. Can you try again? Website. 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 Excellent. Any other question? Only one question, solo una pregunta, so it's that clear. Okay, let's repeat it one more time. Lo vamos a repetir una vez más, luego vamos a chequear asistencia y luego pues vamos a practicar esta conversación en grupo. Esta no la tienen en la presentación, pero se la voy a mandar por WhatsApp para que eh, tengan el completo, porque aquí como faltan pedacitos en lo que tienen en la, en la presentación, y pues me imagino por, por algunos que tal vez no la han impreso, etcétera, pues mejor vamos a tener completa ahí. Ok, let's repeat. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the news, pardon, me equivoqué. I go to the news, New York School of Music. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. What does Tanya do? She's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. And what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. Okay, let me stop sharing and I, I will send it via WhatsApp. Let me take a screenshot.
Ok. Ahorita se las envío, chequeamos asistencia y luego vamos a los breakout rooms. Where are you? Okay, there it is. And we are going to proceed to check attendance. Remember to turn on your cameras if it is possible and say present as soon as you hear your names. So it can um, be valid. Okay, let's start with Adriana Raquel Consuegra. Present. Thank you so much, Adriana. Andrea Simei Callejas. Present teacher. Thank you, Andrea. Blanca Azucena Gutierrez. Here. Blanca Azucena Gutierrez. Present teacher. Thank you so much. Brenda Lizette Lobo. Brenda Lizette Lobo. Ok. Creo que Brenda no está y alguien está escribiendo ahorita. Ok. Let's mute. Ay, Okay, so Brenda is not here probably. Well, let's continue then. Briseida Lisette Vasquez. Present teacher. Thank you. Cesar Ernesto Bonilla. Present teacher. Thank you. Elia Janira Canizales. Present teacher. Thank you. Fatima del Carmen Cubías. Present teacher. Thank you so much. Isela Beatriz Hernández. Isela Beatriz Hernández. Jocelyn Yajaira Iraeta. Present. Thank you, Jocelyn. Jose Roberto Hernández. Present teacher. Thank you. Juan Cristóbal Alemán. Present teacher. Thank you. Katia Alessandra Escalante. Katia Alessandra Escalante. Present teacher. Thank you, Katia. Kevin Ramiro Vasquez. Present teacher. Thank you, Kevin. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto López. Present teacher. Thank you, Mario. Mirna Janet Ángel. Present. Thank you. Odalis de María Rivera. Present teacher. Thank you, Adalis. Oscar Armando Santos Escobar. Present teacher. Thank you, Oscar. Okay. Thanks. Let's see. Emily Fabiola, Fabiola Brizuela. Present teacher. Thank you, Emily. Okay. Now that we finish checking attendance, we are going to proceed to practice the conversation in the breakout rooms. I already sent it to um, the WhatsApp group. So you have it there. Let's see. Okay, get started.
uh, and where do you go to school? I go to New York School of Music. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. What does Tanya do? She's a teacher. She teaches in our class at a school in Denver. Um, what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does, what does he do exactly? He's a website. Well, now everybody is back again, so we will continue with the class. Let me share my screen again. Okay, so uh, yesterday we discussed a little bit about the uh, structure of the simple present. Discutimos un poco la estructura del presente simple. Vimos la estructura de las affirmative statements, negative statements, yes, no questions. Y pues con las WH questions decíamos que básicamente la misma estructura, solo le agregamos la WH word al principio, dependiendo de qué queramos preguntar. Por ejemplo, what, decimos que es qué o el qué. Who, lo usamos para preguntar qué. Eh, who, como están viendo acá, who es para... Why do I use who? ¿Para qué usamos el who? Who do you play baseball with? ¿Quién? ¿Quién? Cuando queremos preguntar por alguna persona. ¿Quién? Excellent. Now, where? ¿Dónde? ¿Dónde? Uh -huh. How often? ¿Cuánto? Cada cuánto, ajá, con qué frecuencia, el how often lo utilizamos para preguntar con qué frecuencia sucede algo, ¿verdad? Eh, when? Cuando. Cuando. And what time? ¿Qué tiempo? Un momento. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ajá, that's what time. And you can see this sample here. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? 
we played at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Y pues acá les incluí la estructura. Acuérdense, primero va la WH word. Por ejemplo, aquí sería where. En la tercera pregunta, esta es la WH word, sería where. Luego el auxiliar do o does, en este caso es do. El sujeto, you. El verbo, play. Y pues en algunas tenemos complemento. Ok. Any questions so far? Preguntas? No questions? Luego vamos a practicar con, eh, siguiendo la estructura. Ahorita tenemos esta conversación. Me gustaría que le den una leidita y me digan cuántas WH questions encuentran ahí. Four. Three. Three? And someone four. said four. Vamos a ver cuál es la primera. Where? Where? Where does your brother work? Ajá. Uh -huh. Where does your brother work? Esa es la primera. Ya llevamos una. La segunda. What? Uh, how does he like? How does he like? Ajá. Uh -huh. Acá está la segunda. How, how does? Okay. How does he like it? ¿Dónde está la tercera? ¿Cuál es? What hotel does he work for? What hotel does he work for? Y la cuarta. What, What does, does he, he do? do? What does he do? Excelente, entonces son cuatro. Eh, vamos a escuchar el audio de esta conversación, de esta si contamos con ello. Y eh, voy a dejar de compartir aquí para ir al material del audio. Acá está. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Ok. Un poco más y creo que un poco más. Y creo que hasta ahí. O tal vez aguanta un rato. No más. Va. Ok. <ríe> There you go. Uh, voy a poner el audio. Y voy a ir haciendo pausa. Por ejemplo, aquí la primera, la primera es Rachel. Y then Angela. Voy a hacer pausa aquí. Where does your brother work? Aquí voy a parar y les voy a dar chance para que ustedes repitan en casa. Y lo vamos a seguir haciendo eh, de la misma manera que lo hemos estado haciendo. Eh, con los micrófonos en silencio para evitar el, el desorden que nos tenemos el internet más rápido que otros. Déjenme compartir audio otra vez. Y vamos a repetir. Page 51. Exercise 3. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for?
the plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, questions about vocabulary or pronunciation before we practice for the second time? No questions? Okay. No, teacher. Okay, so we're going to practice one more time. Vamos a escuchar el audio una vez más para practicar, para luego ir a los breakout rooms. Page 51, exercise three. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, that was the conversation. And remember that you do have it here in your uh, PowerPoint presentation. So just let me uh, create the breakout rooms. One of them, the cuatro, one of them, tres, tres. Let's add a room. Okay. Okay, let's practice. Horrible, fatal. Somos dos. Quiero ver. ¿Verdad que dijo que iba a mandar eso? No. Sí, Allá. pero creo que ya lo envió. Quiero no, ver. No, yo creo que no. Yo creo que está en la presentación. Pero no lo sí, en la presentación. En la presentación está. No, espérame, la voy a abrir. Tu, 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 tu. Mm. 
Aquí está, ya la hay. Aburrido. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ahí está. La vamos... Si quieren empiezo con Azucena y luego eh, con vos. Vaya, dale. ¿Está bien? Bueno, vi que había una Azucena, pero no sé si... Yes, está. yes, okay. yes. Bueno. Where does your brother's work? In a hotel. Oh, really? My brother's works in a hotel too. He's a Afro Desclear. How, how does he like? He hates if he doesn't, doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Hi teacher. Hi. Este, no sé si nos puede compartir la imagen a WhatsApp. Porque la tienen en la presentación de mucho. PowerPoint. Ah, ok. Ajá, ahí la tienen. Okay. Eh, Búsquela, la presentación la mandé antesito de la clase. Sí, 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 sí. sí. Ajá. Ah, no sé, es, bye. Ok, gracias. La encontraron. Ahorita lo estoy abriendo. Ok. Oh. Yes, ya la encontré. Sí, la encontré. Ah, yo... Sí, en el grupo de WhatsApp está en, en el mensaje que ella mandó antes de que empezara la clase. Sí, vi algo por ahí de verdad. Uh -huh. Voy a estar ahí, está. ahí está. Yo no bueno, lo puedo compartir porque estoy de la compo y no. No, no tengo abierto WhatsApp. Uh -huh. Ok, se las puedo compartir para que hagan un screenshot con la computadora o un recorte. Porque okay. si uh -huh. alguien me llama de otro sure. room, me voy a tener que salir. Ok. La ven ahí. Sí. Ok. Sí. Aquí un screen. Uh -huh. Tome el screenshot y voy a estar aquí. Y, pero ya tengan el screenshot handy. So, ahorita voy a estar compartiendo yo para que ustedes practiquen. Y si alguien me llama, les aviso para salirme. Puedo tomar ustedes cuincha. Vaya, si gusta. Empiezo yo o, o, o hablan ustedes. Va, empiezo Alejandra usted. y Raquel. Mate. Si quiere empiece usted, le digo, no sé qué. Vaya, chévere. Ah, pues empiezo con la con... el papel Vaya. de Rachel. Ok. Guardas, esa es la, guardas your brother work? In sí, a hotel. <laughs> oh, really? My brother work in a hotel? Two, his front is clear. How does he like it? Uh, he hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Eh, de plaza. De plaza, That's, Eva. Sí, de plaza. De That's plaza. funny. My brother works here too. Oh, that interesting. What does he do? Actually, he's the manager. 
chévere. Ok, Ahora... uh, that's pretty good. Just remember that intonation is important. Eh, la entonación es muy importante. Recuerden que si ven una pregunta ahí es, oh, really? Como así, ¿verdad? Dar entonación oh. de pregunta. Eh, igual cuando dice, wow, how does he like it? Cosas así. But, okay. Yeah, very good. Y la palabra, uh, yeah, from this clerk. La clerk suena así, igual como se escribe. And then, good this job. Clerk. Uh -huh, from this clerk. Ajá, uh -huh, ok. Y from la this clerk. hotel es hotel. 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 Oh, hotel. Okay. Uh -huh. Ajá, hotel. Yes. Gracias. Ok. Ok, no sé si quiere que eh, revirtamos los roles. Ahí vea, ajá. Hace falta una colega ahí. De... Sí. Raquel. Adriana. ¿Usted es Raquel? Hello. Sí. Ah, ok. Ah, pues. Sí, rotemos los papeles si gusta. Ok. Después si gusta práctica con Adriana. Ajá. Ok, okay. yo inicio. Eh, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from desk clerk. How does he like? He hates it. He, hate it. he doesn't like the manager. Uh, that's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, thanks. Interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. All right. Very good. Eh, cuando en esta, uh, la pregunta de Angela, la segunda interacción de Angela, el like it se une. How does he like it? Like it. Mm -hmm. Like it. Excelente. How does he like it? Y también donde dice he hates it. Hates he it. hates it. He hates yeah. it. Ajá, uh -huh. he hates it. He hates it. Se pronuncia casi unido. He hates it. Sí, se une. Ah, ok, chévere. He hates it. He hates it. Vaya ahora. Igual ya participamos usted, todos. ¿Vale? Ajá, pero eh, usted ya hizo el otro rol de él. Sí, sí ajá. Sí, así es. Ah, okay. Les ah, falta pero, una compañera no, no y pueden practicar el tiempo. Eh, les quedan como cuatro minutos de práctica. Eh, Aprovechenos. Lo pueden sí, repetir Martín. tantas veces como sea necesario. Perfecto. Ah, okay. ah pues empiezo yo otra vez. Uh, no, o usted. Mejor empiezo yo. Yeah, uh -huh. sure. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. Uh, that's too bad. What hotel does he work for? The plaza. Uh, that's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Vaya la otra compañerita, entonces. Ok. Hola, hola. Eh, ah, usted. Hola. Eh, Inis, ¿quién inicia? Si gusta, inicio y después. Ok. Que siga la otra compañera. Eh, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel to his from this clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. 
that's too bad. What hotel, what hotel does he work for? Uh, the plus. That's funny. My brother works to there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's he's the manager. Chévere. Or... <laughs> La otra chica con quién? Con usted misma también, sí. Okay. My Chico, compañero. Sí. <laughs> okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What, what hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, thanks. Interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Vaya, ¿quién, ¿quién quiere ser el papel de Rachel? <ríe> Yo, Angela. Vaya, voy a ser entonces yo el papá de Rachel. Sure. Ah. Ok. Where does your brother work? Eh, in a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the money here. That's well. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Dijo la licenciada que la palabra de clerk, así casi literal, vea, se pronunció. He's clerk. from the clerk. Ajá, he's from the clerk. Hey, I think everybody's back again. So here I have a conversation again. And let's see, a couple of things. Solo escuché un par de cositas. Eh, recuerden que en inglés, pues, como les repito, ¿verdad? No todo es como palabrita por palabrita. Aunque si lo dice así, está bien, ¿verdad? Pero la idea es hablar lo más parecido a los americanos. Entonces, recuerden que... Eh, Um, hay frases que se unen, eh, por ejemplo, 
La primera aquí sería en la segunda interacción de Angela. How does he like it? Like it. Tenemos que unirlo. Like it. How does he like it? How does he like it? Y donde Rachel dice, he hates it. Hates it. He hates it. He doesn't like the manager and etc. Another important thing is intonation. La entonación es muy importante también. Acuérdense, si es pregunta, hay que entonar la pregunta con ese tono de pregunta. Por ejemplo, la primera, where does your brother work? Where does your brother work? Igual a otra, oh, really? How does he like it? Okay. Igual cuando le dice, that's too bad, es como que hay que sonar así como que, híjole, that's too bad, that's too bad. Tienen que meterse en el personaje. Que no les dé pena. La pena solo es una barrera. Así es que bótenla y pues van a ir como carreta embajada. Entonces, ¿quién se anima? Volunteers, you can raise your hand. Cristóbal, Juan Cristóbal and Briseida. Very good. Let's start with them. Juan Cristóbal, good night. Good evening. Hi. Hi. <laughs> Hi, Hi, Cristóbal. Hey, where, the, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in an hotel too. He's from the school. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Awesome. Excellent work. Ahí los escuché que pues hicieron su entonación por ahí y todo. De las palabras, la única que escuché así como mispronounce es clerk. Esta es de las pocas palabras que se pronuncia como se ve escrito en inglés. Clerk. From this clerk. It's a from this clerk. And then, excellent job. Thank you so much for your participation. Any other two volunteers? Cesar and Gisela. Thank you so much. Okay. Okay. <laughs> okay, empiezo. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Wow, you did excellent. Very good job. Thank you so much for participating. Good, excellent. Uh, do we have other two volunteers? Oscar, oh no. Okay. Una sí, sí. Por ahí. okay. Jose Roberto and Oscar. Chivo, ah, pues empiezo con Rachel. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother worked in a hotel too? He's from the clerk? Oh, does he like it? He hates, he doesn't like the manager. That the bar, that hotel does he work for? Uh, the plaza. That's funny, my brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actuality, he's the manager. Well done. Uh, just remember, how does he like it? How does he like it? 
and then it's okay. Thank you so much for your participation. Uh, now, we have another conversation eh, como para refrescar un poco lo de la tercera persona. Acá tenemos ya, ahorita estamos que hace tu hermano, etcétera. Y aquí seguimos con lo mismo de el simple present, third person singular. Para estas, pues no tenemos audio, eh, pero por eso les incluí la anterior, que de esa sí teníamos audio y podíamos practicar de esa forma. Así es que en esta sí les toca repetir después de mí. <ríe> ok, so let's get ready. Eh, esta está en la página 11 del material que descargaron, pero también les puse por ahí esa screenshot del material para no estar abriendo una y otra cosa en la misma PowerPoint. Tenemos esto. Let's repeat. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Bien, pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta acerca del vocabulario, pronunciación, etc. Teacher, la palabra hardworking viene como trabajo duro Ajá. o fuerte, así es. Ajá. Hardworking. Ajá, yes. Ah, ok. Y en este caso que especifica woman, es una mujer trabajadora. Ajá. Okay. Trabajadora. Good. Any other question? Una mujer luchona. Y yes, hace exactly, sí la, que, la que conocemos como luchona. No, 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 no. Es hacendosa. Ok, <ríe> hacendosa. Se Good. oye mejor. Sí. <ríe> Era el término popular, la luchona. Ok, papás luchones, hombres luchones también. <ríe> eh, hacendosas o luchones? Ambas. <ríe> Hacendoso. Mm, ok. Bien. Um, any other question? ¿Algo otra pregunta? Vocabulario, significado, pronunciación. Teacher, la pronunciación donde dice absoluto. Ah, eh, la E no se pronuncia. La E omitamos, la E decimos absolutely. Mm, absolutely. Exacto, muy bien, excelente. Absolutely. Absolutely. Uh -huh. Sin la E, la E no suena. Ok, any other question? Any other question? Teacher, uh -huh. eh, le pronuncié yo de what does Dominique, así es Dominique. Dominique, Dominique. Ah, Dominique. Uh -huh. Acordate de Toreto, hombre. Pa. Sí, a mí ah, me di cuenta. Okay. <risa> <risa> Dominique. <risa> Dominique, do. ok. Any other question? Eh, yo tengo una teacher, la de arrives, es arrive, 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 
-huh. Arrive, que es llegar. Uh -huh. Llegar, arrive. Teacher. Y después de report and send. ¿O cómo sería ahí? Sense. Uh -huh. Ajá. Reports. She types. Report. Ajá, she, she types can... reports, es cam, oh. casi que suena como I. She types reports and she sends emails. Reports. Mm -hmm. She and types send. reports and sends email. And... Okay. Any other question? Ok, now, figure it out. Veamos. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, módulo 1, módulo 2, básico. En uh, select the correct form, vamos a, a completar ese ejercicio. Select the correct form en el número 3. Select the correct form de las palabras que están en negrita. Vamos a hacer esto y luego vamos a practicar una vez más esto, la pronunciación, la, la conversación que teníamos previamente. Vamos a ver si recordamos acá cuál es la correcta de las dos opciones que tenemos en esas oraciones y preguntas. Solo son tres. She types reports. She types. Ok, ya tenemos la primera, es una oración afirmativa en tercera persona, por eso el verbo va a ir con es at the end. Uh, she types reports. Good. And in the number two? Does she arrive? Does she arrive? Does she arrive? Does she arrive? third person, es tercera arrive. persona, entonces does. Does, does she, she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive early? Does she, Does she arrive? Arrive. Arrive. arrive early. Ajá, early. sin ese, ¿verdad? Porque en este caso va a ir sin ese uh -huh. porque tiene el auxiliar. Tiene el auxiliar. Tiene el auxiliar. Yes. Exacto. Muy bien. Bueno. Vamos a silenciar los micrófonos para practicar una vez más pronunciación y luego vamos a breakout rooms. Ok. Action. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. She types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, I'm going to create the breakout room so that you can practice this conversation in groups. Esta, como les repito, está en el material que descargaron de la plataforma, página 11, y también la van a encontrar en el PowerPoint que les mandé antes y toda la clase del día de ahora. Okay, so let's, let us practice.
Somos cinco participantes. Ok, si gusta, hey. eh, empezamos ahí con Alessandra. No sé si está por ahí. Hola, hola, sí, aquí estoy. Ok, empecemos. Si gusta, empiece. Ok. Yo la sigo. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Ah, sí, perdón, perdón. Oh, I see. What does she do every day? Every day, exactly. Oh, I see you point. Well, she type, report, and send email every day. She's hardworking woman. Absolutely. Does she arrive? Does she arrive early? Yeah. She. She is the first person to arrive in the office. Okay. Eh, don Oscar con Elia Yanira, no sé si. Sí, aquí soy. Empiezo yo okay. entonces. Okay. Eh, si gusta que empiece ah, sí, me Elia. Acuerdo. Sí, la colega. Y, y usted mm. siga, exacto. De acuerdo. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type report and send in Emily every day. She's a work, working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is a first person to arrive in the office. Okay. No sé ahí eh, a su cena. Falta dos, ajá. ¿Con quién sería su cena? No, no hay nadie. Con con nadie. Está bien, el día. Hola. Ah, okay. Sí, está sí, el día. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Ah, sí, sí, sí. Bien. What does Dominic do? Well, well, uh, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every exactly? Oh, I see your point. Well, she time. Ahí, ahí. Apps. Apps. Report in same email every day. She's a working woman. Absolutely. Does she arrive, arrive early? Yeah. She's, she's the first, first person arrive in the office. Ok, thank you. Eli. Ok. Madam Oscar, no sé si con Alessandra. Vaya, está bien. Entonces, hoy intercambiamos papel, ¿verdad? voy a empezar okay. yo. Sonia, ¿me escucha bien? Sí. Okay. Ah, pues empiezo. ¿Qué hace Domiti? She is a party. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes report, report and sends. Right. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's, she's the first person to arrive 
in the office. Hoy al revés, ¿verdad? Ustedes son y yo soy Matt. Okay. What does Dominic do? Well, she is our secretary. Oh, I see. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you point well. She types reports and sends email every day. She is a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is first person to arrive in the office. Okay, very good. Remember, it is hard working woman. Hard working work. woman. The other hard business work. spell word is arrive. 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 Uh -huh. And uh, first. First. first, es casi E, no okay. se pronuncia con I, no se dice first, es first, 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 uh -huh. first. first. excellent, continue practicing. Ok, eh, Marilyn, si gusta, seguimos nosotros. Ok. Ok, soy yo, ¿verdad? Sí. ¿Qué does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. okay, very well done. Just one word, solo una, types. 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 Uh-huh, excellent, types. Okay. No, un gusto. Okay, so um, let's continue before time's over. We still have a couple of minutes to continue covering our content. And in this slide, it is page number 12 of your material. And in this, um, we have a kind of a review about, well, how to go with the present, Lo que hemos estado trabajando, recordando que en tercera persona singular, como ven en este cuadrito, eh, alteramos el verbo agregándole S en la mayoría de ocasiones y en otras excepciones como las que vimos ayer, pues a veces es ES y a veces IES. Um, that is only in affirmative statements, solamente en afirmativas, tercera persona singular. Ya ven acá que los plurales van tal cual los verbos. Y en las yes, no questions tenemos que nada más tener eh, cuidado de ver qué auxiliar vamos a usar. Das para tercera persona, he, she, it. 
y do para las primeras personas hay segunda you y los plurales we, you, they. Luego el verbo no se altera en ninguna de las personas, pues están los auxiliares específicos. Eh, luego el... Ok. Luego pues está... Um, el complemento en caso, ¿verdad? No siempre hay complemento en, en las preguntas. So, and in this, we have this to complete the paragraph with words from the box and make sure you write them in the correct form. ¿Ok? Entonces, en este párrafo que tienen acá, tienen que completarlo utilizando las palabras que están en la cajita. Tenemos el verbo call, have, Check, wake up, work y go. Go dice que lo vamos a usar tres veces. Call, have, check, wake up, work y go. ¿Tenemos preguntas respecto al significado de alguno de estos verbos? Yes or no? No, teacher. No. Ok, en caso que nos tocara alterar el verbo wake up para tercera persona singular, ¿cómo lo harían? Wake up. Si nos toca agregarle la S, ¿a dónde la pondrían? Wakes up. Ajá, exacto. Muy bien, excelente. Cuando son verbos de dos partes, es en la primera parte donde se altera. Wakes Well done. Les voy a dar tiempo para que completen el párrafo. Recuerden que tienen que escribir el verbo de la manera correcta y con esto nos referimos a que si es tercera persona singular, lo vamos a alterar. Les voy a dar tiempo.
Have you finished or you need more time? Finish. Finish. Okay, finish. so we're going to check. It is raining here. I don't know if you can hear me well. Can you hear me well? Si me escuchan bien, está lloviendo bastante por acá. Sí, por el momento sí, le escuchamos. Okay. All right, thank you so much. Um, let's see. Let's start. Um, wow. Um, let's see. From Monday to Friday, mi pantalla está pispeleando. No sé si es mi internet, pero por si acaso tengo apagada la cámara. All right. Um, let's see. From Monday to Friday, Dominique, what do you wake, have here? Wake, wake up. up. Wake okay. up. Okay. Yes, wake, wake up o lo pusieron con la alteración de tercera persona. Wake up. Wake up. Wake up. Uh -huh. Are you Sin sure wake up? Tendría Sin que agregarse de la H. Wakes up. Wakes up. Wakes up. Uh, uh -huh. Porque okay. Dominique es sí. una tercera persona tercera. singular. Uh -huh. Se le aplica la, Entonces, la S. Sí. La S. Uh -huh. Wakes. Ah, okay. Wakes. Uh -huh. Wake Dominique up. wakes uh -huh. up. Yeah. At okay. 5 a.m. She. Oh. Go, go, to go, work. Go, to work. go to work. Go to work. She go. Go to work. To work. Go. And Así nomás. Goes. Goes. Ajá, tenemos que, porque estamos haciendo afirmaciones. Ella se levanta a tal hora, ella va a tal, a tal hora a trabajar. Entonces, sí. She goes to work and when she gets there, she... Call. Check, check, her, check, 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 she and checks text. her and call. email and calls, calls. 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 The client. calls. clients in her daily list. Lisa and Claudia works. Work. 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 work with Dominic. Work. Ahí sí no vamos a poner ese, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos personas. Son so Lisa y Claudia. Work. Entonces se convierte en ellas. Ya no necesitamos work. alterar eh, ahí. Mm. Entonces, Lisa and Claudia work. Work. With uh -huh. Dominic. With Dominic. They. They. Go. Have. Have. Go to have. Oh. Have. Go, Go to have. Go to have. Go to have. Go to, to have lunch to together. Have lunch. Uh -huh. Van a tener el almuerzo juntas. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominique. Go home. Go. go home. Dominique, go home. Ahí ya estamos hablando solo Us. de Dominique. Us. Goes. Goes. Uh -huh. Ahí sí te dice go. goes. Dominique goes, goes home. home. All right, vamos a chequear asistencia. Esta es la práctica. Recuerden que esto es eh, con el tiempo, pues vamos eh, ya eh, manteniendo eso en mente. Al principio de repente batallamos un poco, pero con la práctica, pues se, se nos va quedando y la repetición, ¿verdad? No, ahí sí, ahí no. Tercera persona, no, ahí son plural. So, eso es lo que nos va ayudando. Bueno, vamos a chequear asistencia. Este es el segundo control de la noche y luego vamos a continuar con el tema. Recuerden que su asistencia es sumamente importante y si pueden quedarse a toda la meeting es bueno. No es que ya me conecté y ya que he registrado y me desconecto. No, ahí queda cuántos minutos se conectó. Pues lo ideal es quédese toda la meeting. Ok, empezamos. Adriana Raquel. Adriana Raquel. Andrea Simei. Present. Thank you. Blanca Azucena. Present, teacher. Brenda Lisset. Brenda Lisset. 
Brise y Dalicet. Present teacher. Thank you. Cesar Ernesto. Present teacher. Thank you, Cesar. Elia Yanira. Present. Thank you, Elia. Fátima del Carmen. Present teacher. Thank you, Fátima. Francisco Javier. Francisco Javier. Gisela Beatriz. Present teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you, Jocelyn. Jose Roberto. Jose Roberto. Juan Cristóbal. Present teacher. Thank you, Juan. Katia Alessandra. Present teacher. Thank you, Katia. Kevin Ramiro. Present teacher. Thank you, Kevin. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you, Mario. Mirna Janet. Present. Thank you, Mirna. Odalis de Maria. Present teacher. Thank you, Odalis. Oscar Armando. Hello, teacher. Hello. And Emily Fabiola. Present teacher. Okay, thank you. Teacher, eh, no escuché cuando me mencionó porque está lloviendo demasiado acá. Adriana Raquel. Eh, yes. Sí, la mencioné, pero pues ahorita le pongo por ahí que estuvo en el segundo okay. también. Ok, ahí está. Thank you. Gracias, Adriana. Vamos a continuar aquí. Just let me share screen again. Perdón, teacher, una consulta. Sí. Para la otra semana. Por periodo de vacación. Fíjense que aún no nos han confirmado de administración. Estamos esperando que a más tardar lo hagan mañana. A ver si vamos a descansar, qué días serían, si va a ser la semana completa o no. Pero mañana a más tardar, si no nos avisan en el transcurso del día, yo voy a preguntar antes de la clase para tenerles okay. esa información. Gracias. Ok. Uh, any other question? Ok, uh, we have this exercise, este ejercicio es de la estructura de las preguntas and um, lo vamos a hacer el primero. Hmm. Son preguntas, todas son preguntas. Acuérdense que ayer vimos la estructura de las just no questions y hoy vimos eh, la estructura de las WH questions. Tenemos estas palabras, tenemos que organizarlas para formar la pregunta. Vamos a hacer la primera juntos aquí en el grupo. ¿Cómo iría la primera? Do tenemos, you work on you work weekend? Or on weekend. Ajá, excellent. Do you work on weekends? Así nos quedaría. Do you work on weekends? Ok, entonces veo que si han entendido el ejercicio, nos quedan cuatro preguntas más por organizar. Les voy a dar tiempo para que las escriban. Tienen que escribirlas en su cuaderno porque después las vamos a practicar en grupos. Vamos a darle respuesta. Por ejemplo, si me preguntan, do you work on weekends? Yo diría, no, I don't. I don't. Ajá, no, I don't. Si mi respuesta fuera afirmativa, en caso que trabajara los fines de semana, dijera, yes, I do. Okay. Y así van a hacer en el grupo, se van a estar haciendo las preguntas y respondiéndolas, todas las preguntas. Así que, pues, para eso es importante tenerlas escritas. Entonces, ya en orden. Les voy a dar bien. tiempo y luego vamos a revisar si todos hemos escrito en el orden correcto.
Have you finished or you need more time? Finish. Okay, so for question number two, what do you have? Okay. Does you work very hard, boss? Hmm. Okay. Does your boss? Does your uh, boss very? Hard. Does your does, boss? Does your that you both very hard work very hard mm. work okay primero va el auxiliar que es das después das. el sujeto que es your boss your boss y después qué okay. iría el verbo el verbo very ajá uh -huh. very hard ajá uh -huh. that's your work. boss work very work. hard Mm -hmm. Work very hard. Work. No, work very hard. Work, work very hard. Very hard. Uh -huh. Ahí está el auxiliar. Das. Sujeto, your boss. Verbo, work. Complemento, very hard. Okay. And number three. What do you work? Start time. I try to, to start work. What time sería la WH word, que es una compuesta, como dijimos ayer, que hay unas que son de dos palabras. En ese caso, what time, esa sería la WH word. Luego, ¿qué va? Auxiliar, ¿verdad? Do, what time do. Luego, do. what time do. Do, work. Start, you. Work. do. Start, work. start work. Excelente. What time do you start work? What time do you start work? Ahí se las estoy escribiendo en el chat para que eh, les quede de copiar y pegar, si gustan. Eh, la number four, ¿cómo les quedó la cuatro? How do you how do you work? How do, how do you, you have to get, work? get to work? Excelente. What time do you get to work? To work. Sorry, how do you get to work? El how, acuérdense que es para preguntar cómo. ¿De qué manera? How do you get to work? ¿Cómo contestaría esa pregunta, Mr. Cristóbal? How do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo le hacen para llegar al trabajo? ¿Toman el bus? ¿Manejan? o bus. Montan. I take... Uh -huh. I take bus. I take a bus to work. Take I take a bus to work. I car. drive. Uh -huh. I, I drive, drive my, car. my car. Yo manejo mi carro. I drive my car. Eh, si fuera que maneja una monta una porque no se maneja uh -huh. se monta. En ese no, caso. Igual se maneja, creo yo. I ride. I, I Ahí ride. se los puse en el chat. I ride my motorcycle. Motorcycle. Corriendo. <laughs> Running. <laughs> I Caminando. run. <laughs> I run to work. Okay. Uh, I walk. I, I walk, walk to work. I walk to work. Okay. Walk. All right. Um, now, the last one. ¿Cómo les quedó la última? 
Do you have any break? Any break? Do you have any break? Break. break. Do you have any break? Do you have any break? Muy bien. Do you have any break? Ok, ahora yes. que ya tenemos las preguntas, todavía tenemos tiempo para practicar. Ask and answer, preguntar y responder en grupo. Pueden hacer una cadenita, yo le pregunto, eh, por ejemplo, yo pregunto a Juan Cristóbal, uh, do you work on weekends? Y él dice. Do you work? Ajá, usted contesta, do you work on weekends? What would be your answers? ¿Cómo contestaría? One moment, please. Please, 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 please. <laughs> yes, yes, I do. Oh, no. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Y luego Juan le pregunta a otro del grupo, la misma. Do you work on weekend? Así, en do como en cadena. Cuando ya todos do hayan contestado la weekend? uno, van a la dos. Todos oh, en okay. cadena. Uno pregunta, otro responde. Después el que respondió le pregunta al que sigue. Y así, como okay. una cadena. Don Mario. Vamos a crear los grupos. Ah, okay. Lo voy a hacer un poquito más pequeños para que les alcance el tiempo. Déjenme hacerlos más pequeños. Ok. Aquí están. All right, there you go. Never in the lever. Your never, boss never. does does work and does that your boss, boss work very work hard. Very hard. Dice. Tu jefa trabaja muy duro. Muy duro. Your boss work very hard. Uh, no, relax. <risa> no se la tira el sopa de pan. Sí, nosotros somos los que hacemos el trabajo. Oh, qué buena. Sí, eh. Ella se la firma. <risa> Vaya. You Does you bus work very hard? What time do you start work? I start my job at 7 a.m. 7 a.m. Okay. 8 a.m. How do you get to oh. work? Fátima? Esa era para Fátima. Eh, ¿Qué es lo que significa esa? How do you get to work? ¿Qué cómo vas al trabajo? Yeah. Ah, como el trabajo. Un motocicleta. Yeah. <laughs> Ay. Do you have motorcycle? <laughs> I ride my uh -huh, motorcycle from to work. <laughs> okay. okay. La, la más interesante aquí es la última. Do you have any break? <laughs> I, I never have any. Break. <laughs> never in the never. Coffee break. Yes, coffee break. Ni comer, ni que da chance. Estaba corriendo en un segundo. A medio meeting, a medio meeting, uno moleando. Si te preguntan algo y vos con la boca llena. Yo puedo abrir.
Entonces, okay. vamos a hacer las primeras preguntas a Mario y vamos a ir una por una. Do sí. you work on Wednesday? Conteste Mario. Qué bien es la cosa, qué bien. Do you, do you work? Do you work on Wednesday? Wednesday? Weekends. Weekends. Ajá. Uh -huh. Weekends. Week. Mm. I'm mm. Usted va a responder yes I do o no I don't. Mm. No, I don't. Eh, Jocelyn, do you work on weekend? No, I don't. Eh, Pregunta como usted a mí. <laughs> okay. Do you work What? on uh, weekend? Yes, I do. Okay. Eh, number two, number two. Does your boss work very hard? Yes, she doesn't. She does. She does. She does. Mm -hmm. she does. Yes, she does. She yes, does. does. Mm -hmm. En ese es, en qué transporte nos transportamos? No. Es, es yeah. si tu jefa, tu jefa trabaja muy uh. bien, creo. Duro, ajá. Uh -huh. ah, duro. Si su jefa o jefe trabaja duro. Si es que sí y es ella, decimos yes, she does. Si la respuesta she... fuera no, sería no, she doesn't. Y si su jefe es él, pues solo se cambia el pronombre y decimos yes, he does o no, he doesn't. Yes, he does. Uh -huh. okay. What time? Do you start work? At 8 a.m. Uh -huh. I start work at 8 a.m. Mm. Who do you get I work? How? How? Mm -hmm. How do you get to work? They take a bus at work. Okay, I take a bus to work. Very good. Hey. Do you have any break? Any break. Any. Mm -hmm. any, yes, break. Do. any break. Yes, I do. Y usted, Kevin, yes, I do. No, I do. No, I don't. No, I don't. They say that. Do you work on weekend? Yes, I do. Does your boss work very hard? Yes, she does. What time do you start work? I start work at a.m. 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 Mm -hmm. At 8 a.m. A.m. At 8 a.m. How do you get to work? I take a bus at work. Mm -hmm. I do you... take a bus to work. To work. Take a bus to work. Mm -hmm. Do you yeah. have any break? Yes, I do. Okay. Gusto. Ok, veamos, creo que todavía falta un par para ya despedirnos. Aquí estamos todos ya. Ok, uh, it's been a pleasure. Mañana pues vamos a seguir 
acá voy a agregar un poco más de contenido, tenemos que terminar la sesión 1 el día de mañana y tener trabajados todos los ejercicios de esta sesión. Así que pues los vamos a, si ustedes pueden hacerlos, adelantarse, excelente. Y si no, pues igual lo vamos a, a hacer mañana. Creo que ya resolvimos los primeros dos ejercicios de la plataforma. Acuérdense que es importante que por lo menos eh, para el viernes a medianoche como mínimo tienen que tener la sección 1 completa, todos los ejercicios terminados, ¿verdad? Para que pues... Eh, vean que pues ustedes están activos. All right, so that would be it for today and um, hope that you sleep very well and see you tomorrow. Okay, bye. Good night. 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 Good